Luc chapitre 16, lui second. Et toi, venu, ce fils, toi, et dit aussi à ses disciples. Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme disciple, on sait bien. Il l'appela et lui dit Qu'est-ce que j'entends, dit de toi Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même Que ferais-je Puisque mon maître monte l'administration de ses biens, travailler à la terre, je ne le puis. Mon Dieu, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai. Pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir... Chaque Qu'un des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Sans mesure d'huile, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite, et écris cinquante. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu »« Sans mesure de blé, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. Le maître doit l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'il vous reçoive dans les tabernacles éternels quand vous viendrez à manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, elle est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, elle est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir l'éternel du théorie et maman. Les pharisiens qui étaient à Vail écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Et très bien, ce fut il a dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais l'Éternel du Torah connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant l'Éternel du Torah. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. » Depuis là, le royaume de l'éternel du Torah est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Quiconque repudie sa femme et en épouse une autre comme un adultère, et quiconque épouse une femme repudiée par son mari, comme un adulte. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin. Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. 
et on voit Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. » Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Blanc, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. » Quand j'ai cinq frères, c'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tout le monde. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. »